Накануне дипломаты отпраздновали свой профессиональный праздник. В Казахстане его отмечают 2 июля. Учредили его не так давно, в 2009-м. Но будем мы говорить не о самом празднике, а о службе в целом. Из 193 государств-членов ООН республика имеет дипломатические отношения со 178 странами. При этом без виз казахстанцы могут посещать только 39 стран. Разберемся, много это или мало, а еще поговорим о том, как в непростых геополитических реалиях работает отечественный МИД и какие внешние политические задачи приходится решать нашим дипломатам. Итак, внешнеполитическая служба Казахстана сегодня в центре внимания итогов. Давайте разбираться без компромиссов, что представляет дипломатическое ведомство республики сегодня и какие вопросы решают в МИДе. Сегодня у нас в гостях Ергали Булигенов, казахстанский государственный деятель, дипломат. Барганым Айтимова, казахстанский государственный деятель, депутат Сената парламента Республики Казахстан с 2013 по 2019 годы, постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций. Еркин Тукумов, директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана. И Таир Нигманов, политолог. Дамы и господа, добро пожаловать в нашу студию. Очень рад, что вы сегодня у нас здесь. Большое вам за это спасибо. Но вот перед тем, как мы продолжим, хочу поздравить всех причастных к внешнеполитическому ведомству с прошедшим спасибо. праздником. И хотел бы вот начать нашу дискуссию с такого понятия, как сила паспорта. На сегодня казахстанцы могут посетить без визы 39 стран мира. Еще в 52 государствах они могут получить визу по прибытии, а в 107 потребуется разрешение на въезд. В рейтинге стран по силе паспорта на 1 июля текущего года Казахстан занял 53 место из 97. В этом рейтинге участвовали все 190 страны, 193 страны члена ООН. Примечательно, что Казахстан разделил свое место с Науру, карликовым государством на одноименном острове в Тихом океане. Среди стран СНГ паспорт Казахстана уступает паспортам Украины, России, Молдовы и Беларуси. В то же время наш паспорт сильнее по сравнению с паспортами Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. А самый сильный паспорт в мире у граждан Объединенных Арабских Эмиратов. Для них в 125 странах действует безвизовый режим. Еще в 55 странах визу можно получить по прибытии и лишь в 18 странах требуется виза. Самые слабые паспорта у афганцев. Господа эксперты, вот о чем может нам рассказать все-таки сила паспорта? Ну, прежде всего, мне тоже хотелось поздравить каждого, все, кто имеет отношение к дипломатической службе, с днем работников дипломатической службы. На самом деле, это вот такой праздник, который вдохновляет наших дипломатов, особенно тех, кто работает вне страны, во внешне, на внешнем поле. На самом деле, это такой угу. хороший, хороший стимул и мотивация. Ну, естественно, въезжаешь в страну, без паспорта ты никто, никто вообще. И если нет визы в паспорте... Ну, не пустят вас в другую да, страну. Да, или ты не имеешь право без визового режима, то тогда есть очень большая проблема. Угу. Паспорт и визовая консульская наша служба, которая конкретно занимается визовой проблемой, это вот от нас зависит, как умело и как мы вовремя и правильно выстроим отношения с тем или другим государством нашим. И это должно быть обязательно взаимовыгодное. Если чем, чем больше мы получим интересы из внешних зарубежных стран, чтобы посетить Казахстан, тем больше у нас возможности не только дипломатическим паспортам это угу. въезд разрешен в любое время года, а обязательно будет виза. Нужна виза или мы на двухсторонней основе будем заключать консульское соглашение и тогда с двух сторон, и они не будут визу иметь для угу. того, чтобы прибыть в Казахстан, и мы, соответственно, в эти страны. То есть вот в этой связи можно ли говорить о неком престиже Казахстана на мировой арене? То Без... есть вот 53 место, то есть 39 стран без виз. То есть много ли мало? 
Это, ну, это достаточно, э, достаточное количество для такой страны, как Казахстан, поскольку для нам какой только, страны, как Казахстан? только 30 лет, и мы не, а во, для всех уголков, да, не во всех уголках Я мира, добавил, мы, да, мы знаем, да, нас да. знают. Вот знаете, вы назвали Науру, да. удивились. Я подписывала как постоянно представитель Казахстана при Организации Объединенных Наций, как раз подписывала наши дипломатические отношения с этой страной. И mm -hmm. поэтому, в зависимости от того, какой интерес какой страны, от этого будет зависеть, насколько вам каких и вас в скольких странах мы будем иметь Но безвизовый это режим. Некий э, престиж, я правильно понимаю? Я, я бы добавил э, немножко по-другому взглянул. Не сравнивал бы нас с Науру или с Японией там а сравнил бы нас с самими себями. То есть, какими мы были еще 30 лет назад, наш паспорт, сила паспорт, и сейчас. И прогрессируем мы или регрессируем? Но очевидно, что мы прогрессируем. То есть, если мы раньше занимали 70-е, 80-е, и мы не могли заехать во многие страны мира, то сейчас у нас, во-первых, сильно увеличилось количество стран, где мы без виз, где на рассмотрение. Это первый момент. А второй момент, кроме нашего общегражданского паспорта, есть же еще служебный, дипломатический. А там еще больше прогресс произошел в плане э, служебных, э, дипломатических командировок, где практически мы э, без визы общаемся со всем миром. То есть mm -hmm. надо, наверное, вот с этой точки зрения сравнивать. Не сравнивать да, с Науру или Японией, а с самими с Казахстаном еще лет 10 или 15. Но смотрите, назад. мы же тоже как-то находимся в таком стратегическом месте. Мы центр Евразии, Конечно. в принципе. То есть Конечно. шелковый путь через нас проходит, да? То есть сейчас, да, то есть выстраивают там контакты. Мы без выхода к морю тоже, да? То есть замкнутые, в замкнутом пространстве существуем. Казалось бы, спрос на нашу страну должен вот со всеми этими реалиями вырасти. Но вот 39 стран, 53 место, опять же возвращаясь, много это или мало? Так, я бы тоже хотел поздравить всех дипломатов с, с профессиональным праздником. Вот. И э, в отношении нашего паспорта, его силы, я, я бы сказал, что все-таки это дело времени, э, установление там безвизовых э, со многими государствами все впереди. Действительно, мои коллеги вот сказали, что 31 год вот нашей дипломатии, э, это по историческим меткам это совсем мало. И э, за этот период я могу, э, э, сам работая вот за, за рубежом, mm -hmm. вот в Европе, скажу, что в первые годы ну, в независимости про Казахстан вообще не знали. Э, не знали, где это на, на карте. И не только это рядовые граждане э, таких ведущих стран, как Испания, других стран. Но э, и даже это госслужащие при встречах спрашивали, где это. И сегодня все изменилось. Вот за, сегодня Казахстан занял уже определенное место. Узнаваемое государство, э, предсказуемое, э, открытое государство. И, естественно, э, со временем угу. установится э, дополнительное с многими государствами дипломатические отношения, хорошие, из тех, что вы назвали. И э, уверен, что безвизовый будет... Увеличивается. Вы знаете, еще вот совсем недавно, по, по историческим меркам, да, вот в 90-х годах я был студентом за рубежом. Я не только визу страны, куда ехал, ставил, но выездную визу. Понимаете, да? То есть Мне пару раз меня снимали с поезда, потому что у меня была виза, например, польская, но не было выездной визы. Вы, наверное, даже не знаете об этом. Нет. Это в Увире ставили визу, мы стояли в Алмате там, по, по несколько дней. Это рудимент... вам страна выехать, да? Вот, да. этот рудимент мы убрали. Да. Вроде бы это такая понятная, логичная вещь, но многие же страны еще остаются эти вещи. Поэтому мы в этом плане, как вот коллеги дипломат сказали, огромный прогресс сделали. Но Посмотрите, это например, 53 а... место, это же просто точка, да. мы и дальше будем развивать. И количество, и количество стран, которые захотели бы нас, казахстанских <coughs> граждан, Спасибо. разрешать въезды, зависит еще от двух двух позиций. Прежде всего, насколько сильная и интересная у нас будет экономическая дипломатия. И второе, каким актором на международном уровне будет признаваться и в каких направлениях будет признаваться Казахстан. А он сегодня является лидером по некоторым вопросам, без сомнений. Поэтому... Но это вот разве не работали дипломатов напрямую? Это, это работа а, дипломатов, да. Ну вот, развивая как раз эту мысль, почему вообще страны вводят визы, да? В первую очередь вопрос визы – это вопрос безопасности. То есть каждая страна, безопасности. вот неважно какая, она заинтересована в двух вещах. Первое, как можно большему количеству стран 
э, упростить вес своим гражданам, и с другой стороны, как можно э, лучше провести отбор тех э, людей из других государств, которые въезжают в твою собственную страну. И почему, допустим, одни страны находятся в высоких топах, там, э, э, Арабские есть, Эмираты, я США... Я понимаю, что от нас какая-то исходит угроза всему на миру, что нам нет, вот нет, не нет, дают, нет, да? Вот, нет, вот, ну, то, вот собственно, то, что... Страны, то, что... которые могут перечислить вот, почему... Казахстан к такой есть, собственно, это рост доверия. Да, 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 собственно, почему Афганистан да, находится да. вот на самом последнем месте? Потому что э, страны воспринимают э, граждан э, Афганистана как потенциальную угрозу, поэтому от них ну, там ну, слушайте, лучше ну, контролировать. Угроза, мы, в принципе, а вот, Азии, смотри, нет, э, в этом и суть, что Казахстан растет вот в этом это в, в рейтинге а силы паспорта. Вот, это, вот, собственно, это... показатель того, что Казахстан Сидрол. растет, что как можно больше стран узнают о нас, понимают, что мы не представляем для них угрозы, что это платежеспособные туристы, интересные дипломаты. И э, Казахстан ведет очень интересную политику в этом направлении. Вот, допустим, можно вспомнить ситуацию с Китаем. То есть Казахстан сначала э, ли, либерализует это направление для нас, интересных партнеров, там для США, mm -hmm. для Китая. Они приезжают к нам, видят, что все в порядке, э, с бизнесменами из этой страны интересно работать. Их стоит пригласить к себе при, на предприятие, чтобы они посмотрели, э, как производят, с ними интересно налаживать контакт, и потом э, делают ответный мер. Ну вот как, допустим, у нас угу. это сравнительно недавно здесь было еще, в Китае. Собственно, здесь Арабский еще Мирад один момент проходит. есть такой, да, экономический. не только страна принимающая, но и что мы делаем. Например, многие страны открылись к нам. Почему? Потому что у нас именно по студентам, которым мы даем mm -hmm. стипендии, тоже была шаг программа. Мы передовые на постсоветском пространстве. Да? В Центральной Азии это вообще мы вне конкуренции. То есть, например, в США при слове Казахстан ассоциация была шаг. Не, mm -hmm. не Самая уже, ярко выраженная да, политика. Да, уже да. не Бурат там, а Отношение именно была шаг. Потому что это как раз таки свидетельство того, что мы а, отправляем нашу молодежь учиться в лучшие вузы за рубежом, угу. и они открыты. Десятилетнюю визу, которую дает США, мультивизу, это только это феномен Казахстана практически. Деле, Поэтому это большое достижение, большой уровень доверия. Достижение, и... опять же, наш, наших дипломатов. дипломатов да? внешне, Давайте будем так подчеркивать. Знаете, ведомство, основная да. работа, конечно, это продвижение имиджа Казахстана, это дипломаты. Но в то же время, сейчас за последние годы, у нас и э, в различных э, направлениях э, показывают лицо Казахстана. Это и спортсмены в разных mm -hmm. видах спорта. Это шахматисты, шахматистки, футболисты. Э, это и школьники, студенты, которые тоже выигрывают Олимпиады. Это тоже играет на то, чтобы узнавали Казахстан, и больше было тех государств для безвизы. И еще тут статистику эту можно уточнить. То есть, допустим, есть страны, у которых у нас и 30 лет назад была виза, и сейчас необходима виза, ну, допустим, страны Европейского Союза, это там США, но э, сокращается количество отказов при выдаче виз. То есть у нас может сохраняться визовый режим, но э, его процедура все равно упрощается. То есть это тоже необходимый фактор, который нужно учитывать при силе паспорта. И вот, ну, так, вот такой статистикой его, к сожалению, не охватишь. А это тоже показатель именно развития дипломатических отношений. Но и я вы абсолютно правы, что, конечно, визовая проблема, визовая проблема, вопрос, это работа внешнеполитического ведомства со всеми дипломатическими посольствами, миссиями по всему миру. Поэтому вы правильно акцентируете внимание, что это как бы один из конкретных примеров работы и взаимодействия с другими странами дипломатической службы. Если вот э, говорить о все-таки решающих вопросах, вернее, те вопросы, которые решают наши дипломаты, то тут Ергалиба Легенович и Бургану Сиримна, это, наверное, больше к вам будет вопрос сейчас. А, вот, к примеру, к вам когда-нибудь обращались казахстанцы, то есть не переговоры, не договоры, а именно наши казахстанцы по каким вопросам? То есть чаще всего почему обращаются за рубежом? Ну, куда? Ну, ну во-первых, э... Это связано с документами. Есть люди, которые ну, получили жительство, угу. на, на жительство, вид на жительство, вид на жительство. и необходимо там 
оформить какие-то документы. Обязательно в посольство приходит. Угу. А, а студент... наши соотечественники, которые оказались, может быть, в сложной, сложной какой-то ситуации, приходят или нет? Как часто вообще такое происходит? Ну, это часто происходит, действительно. Ну, вообще а, можно помощь получить? Приходят, а, можно, по, да. любым, по любым вопросам можно получить помощь, но вот особенно... Потому что бывали такие случаи, что говорят, вроде бы в сложной ситуации мы не можем там улететь или прилететь, что такое, и посольство бездействует. Вроде, и все вот, вот, посольство не, не, вот посольство так... Вот я все говорят, что я приведу, я приведу конкретный пример из моего опыта работы в Израиле. Я uh -huh. первый посол Казахстана в Израиле и покрывала одновременно взаимоотношения с палестинской автономией. Наша соотечественница замужем была за палестинцем. Uh -huh. И был момент, когда ситуация же там все время напряженная. И был момент, что она хотела с детьми обратно уехать в Казахстан. Uh -huh. Муж не совсем был доволен этим решением. И тогда она обратилась, и мы сделали, приложили все неимоверные усилия для того, чтобы э, найти э, именно окно, когда она может купить билет, или мы помогаем купить билет. В этот период мы ее, пока действуют судебные решения, потому что муж не, не разрешал вывоз угу. детей и саму ее не отпускал. И вот в этот момент мы нашли буквально окошко, чтобы ей, ее а, разместить в нейтральной полосе а, аэропорта Бенгурьона, чтобы уже ни, ничего, никакое, никакое решение последующее или постфактум не, не запретил ей вы, вывоз, вы, вылет в Казахстан. Uh -huh. То есть бывают разные моменты, они щепетильные, они бывают иногда открытые, иногда не совсем открытые, и тогда приходится нам, дипломатической службе, консульской службе, прежде всего, делать всевозможные э, телодвижения для того, чтобы не попасть в противоправное действие, а все на законных основаниях вывести. Или, Ерике, наверное, вы поддержите, когда, не дай бог, и такое тоже случается, когда человек или в клинике э, умирает, или несчастный случай, да. и тогда его надо, во-первых, удостовериться, что он подтвердит, что он гражданин или гражданка Казахстана, и только после этого, после заключения медицинской медиков э, с той стороны, где это произошло, mm -hmm. чтобы дальше отправить уже... Э, на родину. И здесь опять-таки они обращаются. Ну и помимо всего, сразу уже скажу, помимо всего наши бизнесмены, особенно средний малый бизнес, они обращаются по контактам, поиски партнеров для совместного бизнеса именно в той стране, где ты находишься, где находится наша вот сейчас стало, это, Насколько знаю, что сейчас стало неотъемлемой частью посольств да, за рубежом привлекать инвесторов. Наших, Обязательно. Чтобы... Это было есть... всегда, но сейчас очень конкретно и предметно дана, стоит задача перед посольствами и миссиями нашими, и именно в поиске, и как можно больше То есть здесь, в принципе, Америку не открыли, но просто-напросто не, не работали, я так понимаю, в этом направлении, или как? Не работали, всегда Ну, работали. недостатки да, есть, прямо работали. скажем, так хочется больше инвесторов, но или здесь но не почему получается. почему президент сказал, что он вам, конкретно вам, дипломатам, а нужно да. работать в этом направлении? Да, сейчас это вот работа это ведет. специальная по этому Работа вопросу. это ведется. Но я хотел бы заострить внимание на одной проблеме вот наших соотечественников, наших э, граждан Казахстана, которые посещают вот, страны. Uh -huh. э, МИД убедительно всегда просит, э, чтобы при посещении на длительное время обязательно становились э, на консульский учет. Uh -huh. Но, к сожалению, многие-многие казахстанцы не uh -huh. становятся на учет, потому что имеют недвижимость там большую, там где-то что-то, не хотят показывать uh -huh. это все. И только в трудные моменты, когда вот, ну вот было ЧП, допустим, в бассейне утонул ребенок, и они все каналы, через каналы дошли до нас, просили помощи. Конечно, мы здесь не отказываем. Сразу же подключились, хотя глубокой ночью выехали, все это помогли, mm -hmm. отправили. Казахстан. Таких случаев очень много. И это вот пользуясь этой возможностью, просто еще раз я хочу обратиться к нашим гражданам. Обязательно надо становиться на учет в консульский отдел посольств. Если вы пребываете что... на, на длительный срок. Да, на длительный срок. Если вы приехали по туристической там визе, то Нет, в принципе, это тоже не, не, не нужно. Потому что разные вот сейчас обстановка накаляется, везде сложные моменты. Вот, кстати, об обстановке, да, вот просто сейчас... Просто надо быть законопослушными <къех> нашим да. гражданам. Но у нас некоторые люди просто даже и не знают законов. 
Начнем с того. Есть, есть такой не все осведомлены, что, куда, чего и как. Но благо сейчас, куда бы ни приезжал, приходит смс сразу сообщение на наш, да. на наш номер, да. что куда нужно обратиться и номера контактов указаны. Это очень хорошо. А, вот а, сейчас в новых геополитических реалиях насколько стало сложнее работать нашим дипломатам? Ну, дело не только же в геополитических реалиях. Вот э, ситуация с ковидом показала, насколько все может быстро поменяться. Я в то время работал зампослав в Москве. Это тоже геополитический реалий. И одномоментно закрыли все границы, все перелеты. И получилось так, что Москва оказалась чуть ли не основным хабом пролета всех наших граждан в Казахстан. Посольство фактически перешло на режим да, я помню, чрезвычайный, когда никто и не спал, и не ел, но вот был вывоз граждан, это было просто экстра, экстренное такое да, положение. И в этом плане, я думаю, что это невидимая работа дипломатов. И многие часто критикуют дипломатическую службу, что вот мы приехали, нас не встретили. На самом деле, наверное, нет такого посольства, которое бы не работало, которое бы не отсылалось нам на, на просьбу граждан. Более того, часто э, дипломаты и даже из своих средств тратят на проживание, билеты. Ну, это экстренные да. случаи бывают. Себе такие. домой сколько студентов да. забирали... Да. А вот в Сирии, в Ираке, когда вот вывозили наших, там тоже очень сложной обстановке э, приходилось дипломатам. Э, я представляю, как нелегко было э, все это организовать, вывести. И все, справились наши же. Поэтому дипломаты. на дипломатическую службу э, действует очень строгий отбор. Попасть в Министерство иностранных дел непросто. Высокие требования и языка, и в целом, знаете, вот такое... Э, по-английски стамины, выдержки, так скажем. Да? Потому что дипломат, когда уезжает в длительную загранкомандировку, ДЗК, как говорится, mm -hmm. да, он куда бы ни поехал, даже в самую лучшую страну, испытывает стресс. Это же вопрос переезда, вопрос нового места обитания для детей в том числе. Это совершенно новая обстановка, языковые барьеры и так далее. Поэтому я здесь ни в коем случае не, не, как бы не говорю, что вот бедные дипломаты. Так, это, но это вопрос понимания, что это все легко снаружи, но ну, на понятно. самом деле э, большие нужно закалка и физическая, и умственная, и интеллектуальная, mm. и понимать, что ты представляешь страну. И я хотела в этой связи сказать, кто такой вообще дипломат? Это э, государ... казахстанский гражданин, в одностороннем порядке добровольно разлучается на определенный период времени э, от Родины для того, чтобы работать на Родину на во внешнеполитическом поле. И вы только что задали вопрос, хотела дальше продолжить, потому что кто такой дипломат, и его возможность коммуникабельности, угу. законопослушности, его умение адаптироваться, его умение находить друзей, находить правильные взаимоотношения, это огромный моральный и эмоциональный труд. Поэтому на самом деле дипломат это тот, который сам выбирает эту работу, отлучаясь на время от Родины. И потом давайте будем говорить правду, кто подвержен со всеми разведками стран в первую очередь на то, чтобы завербовать. Конечно, это дипломаты. И в этом плане стойкость, патриотизм и все, что с этим связано, конечно, это очень ответственный момент. А вот если возвращаясь опять же да, к помощи дипломатов за рубежом, нашим соотечественникам, на что мы в принципе можем рассчитывать? То есть... То есть зачем, вот, что нам положено, давайте так, что нам положено, за какую помощь мы можем обратиться ну, к дипломатам? Знаете, по, по любому поводу, если это касается его личных там, вопросов каких-то, это имеется в виду, если начало, ну, боевые действия начались, угу. это вот, чтобы эвакуировали, могут срочно обратиться, но и посольство в это время, те, кто стоят на учете, в первую очередь их всех... Деньги прогулял, заберите меня домой обратно, да? Бывает такое, но все бывает. Это не работает, то в аэропорту отменили рейсы, некуда девать, звонят нам, мы Вы знаете, это как полицию все критикуют, но когда что-то случается, звонят полицию, то есть так... Что бы ни случилось за рубежом, да, да, да. конечно, это нормально, для этого и дипломаты и направляются угу. страной, и для этого и платят госбюджет. Но другое дело, что вот правильно господин Гулюген сказал, что 
Здесь должно быть двустороннее движение. Вы должны регистрироваться на консульстве, потому что дипломаты часто не знают вообще в стране пребывания, кто у них граждане. Mm -hmm. И получается, что узнают какую-то экстренную ситуацию, когда бывает уже поздно или трудно помочь. Это же вопрос их безопасности прежде всего. Ну, теперь давайте предлагаю взглянуть, какие дипломатические отношения имеет наша республика с зарубежными государствами. Итак, из 193 стран членов ООН Казахстаном установлены дипотношения со 178 странами. За рубежом республика имеет 68 посольств, 21 генконсульство, одну дипломатическую миссию, 10 консульств, а также 6 постоянных представительств. Что же касается иностранных представительств в Казахстане, то у нас находится 69 посольств, 18 генконсульств и 24 представительства международных организаций. Я не знаю, вот Достойная цифра. цифра это, я думаю, самое большое дипломатическое представитель Центральной Азии – это Кастана. Это, собственно говоря, такой центр дипломатии. Здесь не то, чтобы мы хвастаемся, не хвастаемся, но это признание роли и места Казахстана. Нам вот этого отношений. достаточно на наших посольствах? Или нужно, или следует даже, да, вот следует дальше расширять? Разные это точки зрения. Интересно должно быть. Если обязательно, интересно государство, надо. Чем больше посольств зарубежных стран в Казахстане, тем больше эти страны Нет, а... будут знать о нашей политике, о нашей концепции внешней, о нашей экономической дипломатии, о нашем развитии. И вообще, а мы заинтересованы открывать новые посольства а, или нет? А, а, мы, это, мы для этого продолжаем открывать. Да, да, есть, есть разные есть точки зрения. Разные точки зрения. Я стою на точке зрения, что Казахстан должен присутствовать везде. Но нужно изучать, анализировать. Поэтому mm -hmm. в, в МИДе есть аналитический департамент, который изучает э, с точки зрения, что это принесет открытие посольств. Но, видите, мир ми меняется. Уже mm -hmm. даже ковид показал, насколько вот онлайн дипломатия и разные другие формы дипломатии, которые должны тоже адаптироваться. Например, э, шведский опыт. Там есть, например, посол-резидент. Просто посол, у него секретарша, машина, без, э, без больших финансовых Работаю нагрузок. У себя на родине, да. да, ну то есть как то бы есть, правильно я смотрю, разные что точки зрения. В ближайшее время, в ближайшем будущем мы получим э, с развитием цифровизации мы получим онлайн посольство. Так, об этом речь ну, идет. Э, может быть в перспективе. Есть, я говорю, есть разные формы, они меняются, и нам нужно тоже адаптироваться. Может быть, как э, Бруно Тимов говорит о том, что вот есть условно 200 э, государств, мы должны mm -hmm. быть везде. Надо, не надо, я не знаю, но может быть. Есть разные подходы, где-то и цифровой, где-то а, посол-резидент с наездами, где-то постоянно представительство. Посол по совместительству. Посол по совместительству. Поэтому... Движение двустороннее должно быть и в одну сторону, и в другую. Интерес и наш для них, ну, для государств, угу. и государство для нас должно а быть интересно. Есть же, да. а, это анализ пока. Есть пока, э, да. интерес должен быть и другой стороны, вот как да, правильно сказал. Взаимно. У нас, например, нет посольства в Австралии. Целый, целый да. Материк. Они нам не интересны? Когда нам они не очень интересны. Когда-то консульство. Консульство но вот, было. Да, был генеральный консульство. Mm -hmm. Но вот я когда пошел, отправился по одному поручению, это абсолютно открытая информация, э, узнать, а как мы должны развивать. Ну вот Австралии пока не интересно, так скажем. да. Но в перспективе возможно открытие. Но для нас это интересно, и мы должны развивать там, э, там где... Есть интересы сельскохозяйственного развития, mm -hmm. есть интересы промышленности кооперации, есть интересы привлечения инвестиций и так далее. То есть диаспора а казахстанская. Си... Диаспора казахстанская. Тоже да. это интересно? Да, да, конечно, да, обязательно. Конечно. Я хотела бы, знаете, сказать, почему важно, чтобы Казахстан узнали на планете? Почему нам важно, чтобы дипломатические миссии или дипломаты по разной форме активности угу. работали в Казахстане или знали Казахстан? Ну, во-первых, общая задача всей дипломатии внешнеполитического ведомства, и как глава государства определил, это сохранение независимости прежде всего, и мы это должны отслеживать повсеместно, чтобы никаких вопросов по нашей независимости нигде, ни на какой точке не возникало. Второе, это государственный суверенитет со всеми его государственными институтами. 
Третий – это территориальная целостность. Это вот номер один сейчас, вы понимаете, о чем я говорю. И обязательно самостоятельная внешняя политическая политика. Вот эти, чтобы это все мы во всех точках отслеживали, в тех странах, где есть наши дипломатические службы, uh -huh. мы должны, прежде всего, как наш вот эксперт сказал молодой, что мы должны, конечно, вопрос безопасности для нашей страны, это нам было. Вот на, первое, на первом плане. Поэтому чем больше у нас дружеских и взаимовыгодных отношений с другими странами, тем укрепляется и, собственно, весь Казахстан Часто со всеми так бывает, его как только, институтами. Как только открывается у нас э, какой-то депрессоветель в какой-то mm -hmm. стране, начинаются и хорошее развитие связей. Да. И экономических, и политических, и культурных. Вопрос, конечно, может быть, и не стоит там делать большие посольства, mm -hmm. более компактные. Вроде консульс, генконсульс. То есть, видите, дипломатическая практика, она очень гибкая. Можно разные инструменты действовать, но вопрос присутствия и вопрос узнаваемости Казахстана – это вопрос субъектности нашей, это вопрос нашей независимости. Mm -hmm. То есть, знаете, в бизнесе есть такое выражение «too big to fail», да? Он слишком большой, чтобы упасть. Обычно говорят про банки. То есть так и Казахстан должен стать настолько важным в мире, чтобы никто даже и не захотел бросать нам какие-то вызовы безопасности, территориальной целостности нашего Надеюсь, развития. так оно и будет. Ну, ну, на вот это здесь... и работает дипломатическая служба. И здесь еще такой момент. Ключевая, ну, с моей личной точки зрения, характеристика внешней политики страны – это предсказуемость. То есть та страна, которая предсказуемая, которая понятная, с ней всегда интересно э, с, э, развивать экономические вза взаимоотношения. Ты никогда не будешь ее воспринимать как угрозу, потому что даже э, без каких-то дополнительных манипуляций ты знаешь, что эта страна в любой ситуации будет делать. И здесь стоит отметить э, вот именно силу внешней политики Казахстана, что вот как ранее упоминалось, у нас есть концепция внешней mm -hmm. политики, она э, строго регламентированная, то есть у нас там была с 2014 по 2020 год, очень такая сейчас прям... До 30 -го. Да, сейчас новая с 2020 по 2030 год, то есть и она, это, это, это во-первых, это исчерпывающий документ. Он присутствует там на сайте Аккорды, на сайте МИДа, там на э, каком-нибудь Аделете, то есть э, и я вот э, в октябре прошлого года на одной э, конференции выступал, и для интереса сделал такую, такой вот анализ, взял концепцию внешней политики, у нас там отдельно прописываются региональные интересы. Uh -huh. То есть э, приоритет стран, с кем э, Казахстан, скажем так, э, приоритет в нашей многове... приоритеты нашей многовекторной политики. Так, uh -huh. э, я так это опишу. И что интересно, вот э, я делал анализ вот за прошлый год. И вот в этом очень сложном, турбулентном году и для внутренней политики Казахстана, и для внешних мировых событий э, я анализировал... Э, Связь, мероприятия, связанные с нашим президентом. То есть кому он звонил, с кем у него были личные встречи, политические представители, представители бизнеса. И у нас в этом отношении полное совпадение. То есть то, что у нас есть в документах, точно так же у нас это вот на таком простом примере, угу. оно полностью подтверждается. И, и можно брать любую абсолютно инициативу Казахстана, там, не знаю, по там, 2015 году у нас была в, в Генассамблее ООН, инициирована Казахстаном, э, инициатива о мире без ядерного оружия. То есть, опять-таки, можно открыть там, прошлую декларацию, ой, прошлую концепцию внешней mm -hmm. политики, нынешнюю концепцию внешней политики. У нас то, что мы декларируем, то, как мы описываем внешнюю политику, так мы ею исследуем. И это заслуга вот именно дипломатического корпуса, угу. это заслуга высшего руководства страны. И да. именно вот эта практика, что Казахстан предсказуемый партнер на международной арене и является главным гарантом нашей суверенитета, нашей безопасности, нашей независимости. Я согласен, но не только, наверное, предсказуемый, потому что предсказуемость может быть разными. Особенно сейчас. Да. Да, а я бы, сказал, я бы сказал, дружелюбная наша внешняя политика, которая направлена, ну, например, в, в Турции есть такая концепция «ноль проблем с соседями». Но у нас она дальше пошла, у нас она э, не «ноль проблем с соседями», а развитие, прежде всего, приоритет наших соседей. То есть мы развиваем отношения с Россией, с Китаем, с Центральной Азией. Но это не значит, что мы замыкаемся только на соседях, потому что просто наши национальные интересы, развитие, тем более то, что президент объявил, э, фактически провел серьезные политические реформы, сейчас и экономические, нам нужны инвестиции, нам нужны технологии. А это вопросы Европейского Союза, это вопросы э, США, Японии, то есть тех стран, где мы, нам нужно привлекать инвестиции. Я еще хотел бы сказать, что вот внешнюю политику определяет 
президент страны. И вот правильно сказали, что в 2020 году новая концепция, uh -huh. но она как бы преемственность идет вот с 2014 года, который был. Uh -huh. Здесь это, векторы не поменялись, многовекторность у нас это предсказуемость и так далее. Все это все осталось. И я бы еще хотел подчеркнуть, что э, нам повезло, что э, наш президент он почти, можно сказать, вот, независимо в Казахстане школу, дипломатию школу основал, можно сказать. Сегодняшние uh -huh. кадры, вот, молодые послы в разных странах, которые активно ведут работу, uh -huh. это вот детище нашего президента. Смотрите, вот, не а, только молодые. по вашему мнению, все-таки дипломат это профессия или же призвание? Ну и то, и другое. Потому что это как врач. С другой, с одной, вот, знаете, Но врачи а, тоже разные знаете, бывают. Вот Почему-то считается, что в дипломатию могут идти все. А, а, а я когда спрашиваю, а что, вот ты, э, когда идешь к врачу, тебе без разницы, какое он образование? Дипломат это тоже подготовленный человек. Другое дело, что дипломат по своей призванию, так как мы вот часто соприкасались с разными вопросами, ну вот, например, будучи директор департамента Центральной Азии, угу. у меня 50% времени уходило на воду. То есть вот, вопросы переговоров по воде. То есть мне приходилось погружаться в в ирригацию, омеление, заилис и так далее. Вроде бы, как бы, вообще не мой вопрос. Хорошо, Точно так и вот коллеги... А, это только... самостоятельная единица? Может ли он принимать решение сам? Значит, в соответствии со стратегической задачей, которая перед ним стоит, угу. посол сам организует работу посольства для выполнения этой задачи. Как он это будет делать? Это на мозги посла, это его желание сделать и его возможности сделать так, чтобы все в окружении нашей страны, все как-то шло на позитиве и на решение этого вопроса. Я хотела бы сказать, он может что сам принимать решение. Сам может, если это надо для за, решения за... главной задачи, он принимает решение, безусловно. И мера ответственности на нем. Причем посол отвечает не только за свою работу, он отвечает за работу всей миссии, всего посольства, за безопасность всех, особенно вот в Израиле, там же угу. очень много вопросов связано с безопасностью и риском да, вообще-то для передвижения, для выживания и так далее. Поэтому э, за все, за каждую семью, за их детей, за транспорт, за все делегации, за все, что там происходит на, на, на стыке между Казахстаном и этой страной, отвечает э, посол. Поэтому это больше, знаете... важность посла, почему ему представляют такие возможности, почему к нему обращаются ваше превосходительство, почему он на равных может э, разговаривать с главой государства по поручению своего президента своей страны. Mm -hmm. ну, он по... так и назвал да. чрезвычайно и полномочный. Да, и он уп... да, потому что в верительной грамоте посла прям написано, что Касм Жумар Кемельевич, допустим, подписывает mm -hmm. верительное, и он говорит, там написано на казахском языке, что что э, все, что говорит вот такой-то человек, то есть посол, uh -huh. можно считать, что это говорит правительство а нашей а страны. Вы сказали про меру ответственности. А какая она мера ответственности? Ну как это? Перед законом? Прежде всего, Интересы твоя служебная карьера, тебя могут отозвать, если ты на что-то там на беда курил. У нас и такие послы а были. Вот были. Были ли такие в истории в нашей какая-то мера ответственности для послов? Конечно. У нас я, правда, не по послов. Ну, кроме того, как сняли, просто это звали. Не-не-не, были и следствие вело, и решение суда было, но слава Аллаху, их сейчас реабилитировали, сняли с них все эти дела. То есть есть какие-то вопросы, мы же иногда строим посольство. Мы иногда приобретаем что-то для посольства, где-то там как-то что-то, может быть, прошляпили. Это такое бывает, мы все живые люди, как везде в обществе, так и среди э, наших Не, просто видите, это как бы вот дипломатия, это, дипломаты, вернее, это неприкосновенные личности в том это, государстве. Да, 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 в том государстве вот. мы обладаем иммунитетом. Наша резиденция, наша территория посольства, машина, в которой едут наши дипломаты, поэтому дипломатические номера дают, потому что априори... Некоторые Мы нерадивые дипломаты этим не прикосновенным, и эта часть, это территория суверенного Казахстана. Uh -huh. Это все протокольно, конвенция о, 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 о с дипломатических отношениях, сношениях, везде все прописано. Но все-таки есть установки центра, как мы говорим, это да, да. Министерство иностранных дел, 
тоже согласовываться. Это вот по ну, очень то, важному. Ну, Сарина говорил, что есть задача. Да, по важным таким решить. вопросам, да, да, вокруг Правильно. этого вопроса уже начинаешь думать, как его да. выполнять. А уполномоченным органам мы ежедневно работаем не с главой государства, хотя глава государства назначает посла, чрезвычайных полномочных угу. послов или постоянных представителей, а как рабочая структура, уполномоченный орган, это Министерство ну, иностранных дел, это министр. Давайте подытожим, потому что времени совсем мало. Очень коротко пожелания вашим коллегам, может быть, в дипломатической службе. Там, давайте от вас. Хотела бы, чтобы современные дипломаты понимали, что не только депеши, которые ранее были узаконены, а что больше в разумных пределах открытость, дружелюбность, миролюбие, с которым мы всему миру открыли нашу страну, угу. чтобы они понимали меру вот. ответственности и были патриотами своей страны. Что бы они ни делали, все это должно быть во благо, в безопасность, развитие и привлечение инвестиций в нашу страну страну и друзей Казахстана по всему миру надо нам иметь. Я коротко, я скажу так, пока говорят дипломаты, молчат пушки. Вот сейчас на дипломатов особая ответственность за нашу безопасность и от, от того, какое качество будет дипломатов и в целом дипломатического корпуса зависит наше будущее в целом. Поэтому я пожелаю нашему МИДу быть патриотами, быть быть, понимать, что они на передовой дальше, чем Очень пограничники. Хорошо. И служить развитию Казахстана. Ну, я бы сказал, что дипломат – это лицо Казахстана за вот. рубежом. Поэтому он должен это всегда это помнить. И каждое слово и для посла, и для дипломатов, оно очень важно. Просто так слов на ветер не бросают. Должен четко понимать, о чем идет речь. Да. Теперь, к сожалению, время, время ограничено. Я надеюсь, про, про, простите экспертов. От меня просто большое спасибо за их тяжелый труд. И нам, мое тоже вам спасибо за ваш труд. Надеюсь, мы не надеюсь, я уверен, что мы в хороших, надежных руках. Наша дипломатия находится на высоком уровне. На этом все.